அசிஸ்டன் செய்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஃபுல் ஃபிளட்ஜாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போன வீடியோஸ் முன்னாடி வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம செக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இந்த முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல அந்த சிலபஸ் வைஸ்ல ரெண்டாவது டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் எதை பத்தி அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஜூவனல்ஸ் அதை பத்தி இப்ப அதை வந்து ரெண்டு இதா பிரிக்கலாம் நார்மலா கொடுத்தது வந்து ஜூவனல் ரிஃபார்மேட்டர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் கொஷின்ஸ் வந்து ஆக்ட்லருந்தும் கேட்கறாங்க ரிஃபார்மேட்டர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல இருந்தும் கேட்கறாங்க அப்ப அதுல இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த ஆக்டை மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ பிகினிங்ல இருந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்னென்ன இருந்துச்சு என்னென்ன ஆக்ட் வந்துச்சு இப்ப ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அதாவதுமான <laughs> ஏழு வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் அதை குற்றமாவே ஏத்துக்க முடியாது அதுதான் வந்து இந்திய சட்டங்கள்படி சொல்ல வருது அடுத்தது இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஆக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எடுத்த உடனே என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதாவதுதான் <laughs> அதாவது சீர்திருத்த பள்ளி சட்டம் இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கீழே தப்பு பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் வந்து டூ டு செவன் இயர்ஸ்க்கு இவங்க ரிஃபார்மேட்டிவ் ஸ்கூல்ல வந்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வயசு தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் இந்த ஆக்ட் வந்து சொல்ல வராங்க அடுத்தது நைன்டீன் அடுத்தது <laughs> 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 புரிந்து <laughs> புரிய வைக்கிறது இல்ல அட்வைஸ் பண்றது இல்ல அவங்க திருத்துறது அவங்கதான் சில்ட்ரன்ஸ் கோட்ஸ் வந்து இதுல இது பண்ணுவாங்க சில்ட்ரன்ஸ் கோட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் தப்பு பண்ற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் தனியா ஒரு நீதிமன்றம் வேணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வரும் இதுதான் அடுத்தது சிகார் நீதி சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வருவாங்க இந்த நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல கொண்டு வந்தது வந்து மொத்தமா எல்லா சிறார்களுக்கும் தேவையான கேர் ப்ரொடெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அது மொத்த ஆக்ஸும் வந்து இது ஒண்ணு ஒரு ஆக்குள்ளேயே வந்து கொண்டு வருவாங்க இப்ப இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் லீகல் ஃப்ரேம்ஒர்க் அதுபடி அடுத்தது ஜூவனை ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இது ரொம்ப முக்கியமானது ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துருச்சு பட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்க பாயிண்ட்ஸும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்டுருக்காங்க அதனால இதுல முக்கியமான செக்ஷன்ஸ் அப்படி என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதுல வந்து ஆஃபண்ட் அப்புறம் சரண்டர் அபண்டன்ட் சில்ட்ரன் இந்த மூணு வார்த்தைக்கான டேர்மை வந்து டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆக்ட்ல அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு அதுக்கப்புறம் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிஷன் இந்த ரெண்டோட வேலையை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க போன இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் வந்து புதுசாக கொண்டு வருவாங்களே தவிர அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது கிளியராக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக என்ன ரோல் அவங்க அவங்க என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு முதல் கொண்டு இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வந்து சிறார் நீதி வாரியம் சிறார் நீதி வாரியத்தோட வேலை என்னன்னு பார்த்தா இது வந்து ஒரு செப்பரேட் கோர்ட் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் குழந்தைகளுக்கான தனியான ஒரு கோர்ட் நிறுவனம் அப்படின்னு அதுதான் வந்து இந்த சிறார் நீதி வாரியம் வந்து செப்பரேட் கோர்ட் இதுல யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட் இருப்பாரு அதாவது மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இது இல்லாம ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னா சோசியல் ஒர்க்கர்ஸா இருக்கணும் அதுல கண்டிப்பா ஒருத்தர வந்து பெண்ணா இருக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த சிறார் வாரியத்தோட மெம்பர்ஸோட வந்து அந்த குவாலிபிகேஷன் அடுத்தது சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி சிடபிள்யூசி இந்த சிடபிள்யூசி நம்ம முன்னாடியே நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் இப்ப இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் இந்த சிடபிள்யூசி வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் வந்து நிறுவனம் அதை யார் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் பார்க்கலாம் எந்த ஆக்டுக்கு கீழே அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டில் சிடபிள்யூசி நிறுவனம் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆக்டில் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கமிட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க அதாவது இந்த குழந்தைங்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இவங்களை ரீஹேபிலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவுகள் எல்லாமே வந்து இந்த சிடபிள்யூசி தான் எடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு கமிட்டிஸ் இல்லாம மிச்சம் என்னென்ன ஹைலைட்டடா இருக்கும் அப்படின்னா இந்தபடி எல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணிருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த அடாப்ஷன் வந்து இருக்கும் அந்த அடாப்ஷன் ஹவுசஸ் எல்லாமே வந்து இது கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் அடுத்தது இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க எல்லாருமே சிறார் வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆனா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க பண்ண ரொம்ப கடுமையான குற்றங்கள் கடுமையான குற்றங்கள் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம அடல்ஸா கருதலாம் அதாவது தண்டனைகள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரியே கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்த ஆக்ட்லயே இதுதான் வந்து முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க ரொம்ப கடுமையான குற்றங்கள் பண்ணிருந்தா அவங்களையும் வந்து அடல்ட்டா கருப்பாங்க அடுத்தது இது வந்து சில்ட்ரன் இன் கான்ஃபிளிக்ட் வித் த லா அண்ட் சில்ட்ரன் இன் நீட் ஆஃப் கேர் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நார்மல் இது ரெண்டு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சில்ட்ரன் இன் கான்ஃபிளிக்ட் வித் த லா அப்படின்னா ஏதாவது குழந்தைகள் வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சில்ட்ரன் இன் கான்ஃபிளிக்ட் வித் எல்லாம் இதே சில்ட்ரன் இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து சில்ட்ரன் இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற இதுல வந்து வருவாங்க இப்போ இதுல வந்து சிஏஆர்ஏ சென்ட்ரல் அடாப்ஷன் ரிசோர்ஸ் அத்தாரிட்டி இதுக்கு வந்து ஸ்டாச்சுவேட்ரி பவர் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்தது அதுதான் <laughs> 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 செக்ஷன் செவன்டி செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு யாராவது ட்ரக் இல்ல லிக்வயர் இதெல்லாம் வந்து தந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா ஏழு வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சிறை தண்டனை கிடைக்கும் இல்ல ஒன் லேக் வரைக்கும் வந்து நம்ம பயன் போடுவோம் 
இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா அதுல வந்து சிடபிள்யூசி ஒரு மெம்பர்ஸா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுல என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா யாரு மேல யாராவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ண கேசஸ் இல்ல சைல்டு ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ண கேசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிடபிள்யூசி மெம்பர் ஆக முடியாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஏதாவது ஒரு குற்றத்துல வந்து குற்றவாளியா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த சிடபிள்யூசில மெம்பர் ஆக முடியாது அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்டால் அல்லது ரிமூவ் பண்ணப்பட்டால் அவங்களும் வந்து இந்த சிடபிள்யூசில வந்து மெம்பர் ஆக முடியாது இந்த ஒண்ணு இந்த சைல்ட்கேர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டதுல இவங்க வந்து ஏதாவது மெம்பர் ஆகுதா இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் வந்து இதுல மெம்பர் ஆக முடியாது அடுத்தது மாவட்ட மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுல அடிஷ்னலா வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஆஹ் அந்த டிஸ்ட்ரிக் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் யூனிட் டிசிபியூ இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க தான் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இவங்க தான் வந்து வழிநடத்துவோம் அடுத்தது வந்து ஆஹ் அந்த சிடபிள்யூசிஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதை வந்து குவர்டரி அதாவது ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போய் இவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ஒழுங்கா நடக்குதா இல்ல இல்ல இவங்க எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஏத்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து போய் பார்க்கணும் அடுத்தது ரிமூவல் இப்போ அந்த இதுல வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெம்பர் வந்து கன்சிஸ்டன்டா வந்து மூணு மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மும்பை வந்து தூக்கலாம் அல்லது லெஸ் தென் த்ரீ ஃபோர்ஸ் மீட்டிங் வந்து அவர் அட்டன் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா அப்பவும் வந்து இந்த மெம்பர் பதவியில இருந்து தூக்கலாம் அடுத்தது இப்ப இதுல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சில நீதி பரிபாலனை அதாவது இந்த ஆக்ட் வந்து அந்த பிச்சை எடுக்கும் நோக்கத்திற்காக ஒரு குழந்தைய வந்து வேலை கமர்த்துறது நம்ம பார்த்தோம்னா அது என்ன செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து முக்கியமான மூணு செக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுல இந்த பிச்சை எடுக்கும் நோக்கம் வந்து என்ன செக்ஷன் அப்படின்னா செக்ஷன் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல முக்கியமான செக்ஷன்ஸ் மட்டும் கரெக்டா பார்த்துக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இளஞ்சிறார் அப்படின்னா எந்த வயசுக்கு உள்ள இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான் பார்ப்போம் பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ள இருக்கவங்க அது இல்லாம ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பார்ப்போம் அதாவது ஏழு வயசு கம்மியா குழந்தைகள் என்ன குற்றங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் அவங்க வந்து குற்றவாளிகளா கருதக்கூடாது அப்படிங்கிறது சோ இந்த ஆக்ட வந்து கரெக்டா போக்கஸ் பண்ணி குறைச்சிடணும் ஏன்னா சிலபஸ்ல வந்து அந்த ரிஃபர்மேட்டரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஆக்ட பத்தி குடிக்கல பட் நம்ம ஆக்ட பத்தி தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சோ ஆக்ட வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் மெயினா வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் மேபி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து குடிக்கணும் ஓகே நம்ம வலிமை ஐஏஎஸ் அகாடமியில வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெயில பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு டெஸ்ட் பேட்சும் போயிட்டு இருக்கு கிளாஸஸும் போயிட்டு இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ தான் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அகாடமியில போயிட்டு இருக்க பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய